Xochitl Galvez afirmó que se acabaron los abrazos a los criminales. La candidata a la presidencia dijo que en su gobierno la ley será la ley, haciendo clara referencia a la política de abrazos, no balazos, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para tener un México sin miedo vamos a contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país, especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos, aseveró. De este modo, propuso reforzar a la Guardia Nacional para que sea realmente guardia y realmente nacional, y así poder darles instrucciones contundentes para perseguir a la delincuencia organizada en todos los estados del país. Asimismo, apeló a las Fuerzas Armadas, afirmando que su deber no es arreglar el pavimento de las calles o tareas de índole civil, sino combatir la violencia que pone en peligro a miles y miles de ciudadanos mexicanos cada día. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelera en un centro turístico, vamos a sacar al ejército y marina de las tareas civiles que los distrae de su misión principal. Defender a México de la mayor amenaza de nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares, afirmó. Por último, ofreció la edificación de una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes, quien la haga la va a pagar, señaló.